Boa noite, irmãos. Começa agora mais um estudo, o Café Teológico, um estudo da Confissão de Fé de Westminster. E hoje nós teremos a presença do reverendo Ademilson. Reverendo. Boa noite, meu irmão. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os ouvintes, para mim é um prazer estar aqui e que nós possamos estar firmados né, nessa confissão que é a origem da reforma protestante, a origem das nossas doutrinas e aquela que nós permanecemos até hoje, porque ela é fundamentada na palavra de Deus. Graças a Deus por isso, né? E temos acesso a ela e a igreja, ela permanece firme né, nas suas doutrinas e na sua identidade também. E nós precisamos ter uma identidade para podermos suportar né, os desafios que nós temos neste mundo e permanecer na palavra do Senhor. Então, para nós é um prazer fazer este estudo aqui. Agradeço o reverendo Ítalo essa oportunidade e que nós possamos crescer juntos né, em conhecimento dessa doutrina é, tão agradável né, que nós temos na nossa igreja. Vendo Ademilson é pastor lá na igreja de Santo Amaro, lá em Manhuaçu, isso mesmo, Reverendo? É isso mesmo, estamos lá desde 2018, quando era congregação, a igreja foi organizada no dia 10 de março de 2019, e estamos lá até hoje, graças a Deus por isso, com um desafio né, do ministério, logo no início do ministério, é você ter esse desafio de organizar a igreja. A minha ordenação foi no final de 2017 e já chegamos no início de 2018 com esse desafio lá de trabalhar na organização daquela igreja. E Deus nos abençoou com isso e estamos aí, né? graças a Deus, pelo sustento dele no nosso ministério. Graças a Deus. Nós vamos estudar Confissão de Fé, para quem ainda não conhece esse livro aqui, A Confissão de Fé de Westminster, e esse livro você encontra na Editora Cultura Cristã, mas você pode também baixar gratuitamente no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Põe lá né, na sua loja de aplicativos, abre o seu celular, Play Store ali, põe assim, ó, IPBP, aí vai aparecer o aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Você baixa o aplicativo e ali vai ter a Confissão de Fé, vai ter a Bíblia, vai ter o Inário e muito mais. Viu? Você também pode achar né, é, o, a Confissão de Fé em vários sites, gratuito, né, foi escrito há muito tempo, e ter e acompanhar esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre a adoção. E antes, vamos ler o texto básico de hoje, que é Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, do versículo 1 até o 7. E diz assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, com esse texto nós damos início ao nosso estudo e vamos ler o capítulo 12 da adoção, que diz assim, ó, a todos os que, estão, que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. 
por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem um espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, estão habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele como um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então, como primeira pergunta, baseado nisso, reverendo, todas as pessoas do mundo são filhos de Deus? Tem até um, um apresentador que diz aí, eu não sou dono do mundo, né? Dizia, mas eu sou é, filho do dono. É, é isso mesmo? Todas as pessoas do mundo são filhos de Deus? Se, se depender das mães, né? É, elas usam aquelas expressões, né? Meu filho de Deus, né? O que você está fazendo, né? Então, é, sempre surgem essas expressões, né? Quem são realmente os filhos de Deus, né? Então, todas as pessoas do mundo são filhos de Deus. É, eu vou indicar também um material que me ajudou muito na minha monografia, que é o Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, do Chavan Nixon, que é também da nossa editora. Então, me ajudou muito na, na, na monografia, porque ele vai comentar né, a, a Confissão de Fé e também a harmonia das confissões, né? que é bem explicativo e também vai harmonizar com a confissão de fé de Westminster, também com catecismos, né? e, e também com a confissão belga né? e, e, e outros é, que nós temos. Então, quando nós pensamos, né? é, todas as pessoas no mundo são filhos de Deus, nós podemos retornar né, à criação e vemos que Deus ele criou realmente né, o homem a sua imagem, a sua semelhança. Deus ele vai criar o homem ali sem pecado, o homem é puro, o homem ele tem relacionamento com Deus direto, né? E ele consegue é, ter aquela comunicação com Deus ali. Mas de repente vem o pecado, né? Então vem a queda do homem e logo após é, é, Deus vai anunciar já a vinda do Filho. Filho de Deus, né? em Gênesis 3,15, ele vai falar para Satanás, né? porém, inimizade né? entre ti e a mulher. Né? E aí, então, vai nascer ali a esperança do povo de Deus, porque nasceria o filho da mulher, esse né? que está sendo citado aí em Galatas 4. Então, ali já nasce uma esperança, vinda do Filho de Deus, né? que é o Messias prometido, para que pudesse redimir aquele homem que foi criado, mas ele caiu, ele perde ali o acesso a Deus. E então, Deus ele proporciona esse novo acesso. Esse acesso que o homem tinha era de pai para filho. né? E, e você vê ali que quando Deus ele ia visitar o paraíso, eles tinham um relacionamento né? de pai para filho. E o pecado, então, ele vem quebrar esse relacionamento. Então, nós podemos pensar naquelas, naqueles quatro pilares, né? que é criação, queda, redenção e consumação. O, o pai, né? ele cria, o homem, ele cai, mas Jesus Cristo vem para redimir e assim tem o Espírito Santo né? para selar todas as coisas e nós estamos vendo isso acontecendo. Então, nós podemos pensar que aqueles que realmente foram redimidos por Cristo Jesus, esses podem ser chamados filhos de Deus. Esses podem ser chamados aqueles que realmente seguirão o caminho proporcionado por ele, pelo próprio Deus. E já no Antigo Testamento, nós vamos ver ali uma distinção né, entre filhos de Deus e filhas dos homens. É aquela passagem ali que antecede o dilúvio, em Gênesis 6, Deus ele vai exortar ali, que o, os filhos de Deus, eles estavam já olhando para as, as filhas dos homens. Né? Então, ele vai distinguir ali filhos de Deus e filhas dos homens. Né? Ele vai dizer, vendo os filhos dos homens, que as filhas 
Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então você já vai ver uma distinção ali. Mesmo no Antigo Testamento, você já vai ver uma distinção ali entre filhos de Deus e as filhas dos homens. Então ele, os filhos de Deus é que vão seguir. Noé, ele vai entrar né, na arca. E assim também os seus filhos vão entrar. Os escolhidos de Deus. Então, aí você já viu a distinção. Então, nem todos podem ser chamados filhos de Deus. Todos são criaturas, é claro. Mas a partir da queda, somente aqueles que são resgatados, né? somente aqueles que realmente são justificados, esses realmente podem ser chamados filhos de Deus. E aí nós vamos ver no Novo Testamento, é, isso também se resultando né? na glória de Cristo, e todo aquele que nele crer, né, não vai perecer neste mundo, mas terá a vida eterna. Né? Os filhos, os filhos de Deus. Então, realmente, nem todos podem ser chamados de filhos de Deus. Somente aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, né? o Filho de Deus. Isso aí, reverendo. E... Já que nem todos são filhos de Deus, né? como que nós nos tornamos filhos de Deus? É possível, por meio de obras ou alguma coisa assim, uma pessoa se tornar filho de Deus? Então, a partir da queda, né, o homem ele se torna inútil. Né? Ele não consegue mais é, 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 procurar a, a Deus, ele não consegue se achegar até Deus. E nós já vemos ali o próprio Deus ele promovendo né, é, 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 o sacerdote, através de Arão, para que o pecado do povo, do povo né, é, fosse pago através de oferta de um cordeiro. Então, o povo ele não conseguia se chegar até Deus. O povo não conseguia ter esse relacionamento mais com Deus por causa do pecado. Então, o esforço do povo era inútil. Então, o povo não conseguia, né? não conseguia se tornar filho de Deus. Somente aqueles que realmente foram aceitos né? por Deus, puderam se tornar filhos de Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 12, está escrito que, Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, somente aqueles que receberam realmente a Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus. Então, não conseguem por si mesmos, através de obras, se achegar até Deus, né? se tornar filhos de Deus. Mas somente aqueles que foram convencidos, né, através do Espírito Santo, a receber Jesus Cristo em suas vidas. Esses, sim, se tornaram filhos de Deus. Isso. Então, não é o homem que consegue chegar até Deus, né? É Deus quem vem até o homem e o salva, porque eles não têm condições. Né? Exatamente. E é, quais são os privilégios, então, dos filhos de Deus? O privilégio né, que nós temos, primeiramente, nós temos uma família, né? E... E essa família, nós temos um Pai Celestial e que cuida dos seus filhos. Ele está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós temos esse privilégio de ser dado pelo Deus Todo Soberano, aquele que sabe todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que sabe das nossas dificuldades, aquele que sabe das nossas necessidades. Então, isso é um privilégio em que a igreja ela nunca pode esquecer porque quando a pessoa ela entrega a vida a Deus, quando ela aceita Jesus Cristo como único eterno salvador, ela se torna privilegiada por ser um escolhido e também participar né, de todas as coisas que Deus prometeu e oferece né, ao seu povo desde a antiga aliança. Então, é um privilégio enorme nós pertencemos a essa família. É... Quando nós saímos para pregar né, em algum lugar, pode ser em, 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 fora do país, pode ser dentro do Brasil mesmo, 
quando você entra numa igreja, que você se identifica com a família de Deus, né? se identifica com os irmãos em Cristo, isso é um privilégio que nós temos. O pastor, quando ele sai de um seminário, ele está preparado, né? Ele está preparado para dirigir uma igreja em qualquer lugar do mundo. Porque lá ele vai encontrar uma família de Deus, ele vai encontrar alguém que ele pode abraçar, que, que faz parte do corpo de Cristo, né? E Romanos 8, 17 vai dizer que, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de todas as coisas e com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nós temos também essa esperança, esse privilégio. Nós estamos sofrendo realmente é, é, aqui na face da terra, porque nós representamos a Cristo, né? nós somos a igreja de Cristo, nós vamos sofrer realmente, mas nós temos o privilégio de sermos glorificados juntamente com ele. E essa vitória, né? homem nenhum pode arrancar de nós. A salvação em Cristo Jesus, homem nenhum né, pode arrancar de nós. Então, isso é um privilégio né, pra, para os filhos de Deus. E temos a salvação, temos a vida eterna garantida e, e, e nada neste mundo pode nos parar do amor de Deus. Então, para nós é de suma importância, né? Nós temos esse privilégio em nossa vida. Isso aí, dinheiro no mundo pode comprar, né? Ser filho é de verdade. Deus, como ele acabou de dizer aí, né? Poder orar né, a Deus como Pai, Pai nosso. E quem é que pode fazer essa oração, né? Os filhos de Deus podem, com certeza, chegar e orar Pai nosso. Agora, e quem, quem não tem é, essa certeza? Como é que chega e diz Pai nosso? Quem não, não se aproximou de Jesus Cristo, né? É, como no, quando nós oramos em nome de Jesus, então quantos privilégios, né, Reverendo? É, muita gente, às vezes, pedindo outras e outras bênçãos. Ah, por que Deus não me dá uma casa, um carro, ou uma coisa melhor e tal, um emprego melhor? Só que, olha, que coisa maravilhosa, né? Nós, nós já temos tudo. Né? Ser filho de Deus é, é ter tudo, porque nós temos Deus como nosso Pai. Com que privilégio, né? Que bênção. É, é, são, são bênçãos que não, não dá para contar e nem dá para perder. Isso que é uma, é, uma, é. uma maravilha, né? <risos> Isso mesmo. E já que nós falamos da, da, dos privilégios, né? E quais são os deveres dos filhos de Deus? É os deveres dos, do, dos filhos de Deus, principalmente, né? É a obediência a Ele. Deus é que é a obediência dos seus filhos, apesar de a obediência hoje estar em crise no mundo em que nós vivemos, né? mas nós vemos lá que Romanos 12 vai dizer para nós não nos conformarmos com esse século, ou seja, nós temos que continuar obedientes a Deus, obedientes aos pais, né? honrar pai e mãe, e obedientes às autoridades, né? é o que nós estamos vivendo hoje obedecendo às autoridades, né, com as igrejas fechadas. É, ali em Romanos 13 vai dizer né, que nós temos que acatar é, as autoridades, enquanto elas não nos impedem também né, de adorar ao Senhor. Então, nós temos é, esses deveres né, de obede obedecer a Deus. E em Hebreus 12, 8, né, está escrito, mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, né? E não filhos. Então, a obediência, ela vai é, é, resultar, né? E ela vai também certificar de que realmente nós somos filhos, filhos de Deus. Porque aqueles que não são filhos, aqueles que são considerados bastardos, eles não conseguem obedecer a Deus. Né? Isso não está na sua essência. Isso não está... Dentro dele não tem nada mudando a sua vontade carnal, não tem nada mudando a sua vontade de pecador, né? de pecador que vive no pecado. Então, ele se torna um bastardo. Mas realmente aquele que tem o Espírito Santo, aquele que sabe que deve honrar a Deus, que deve obedecer a sua autoridade, 
esse realmente, né? esse pode ter certeza do seu dever e também de ser chamado filho de Deus. Então, acho que a principal coisa, o principal dever de um filho é a obediência. Né? E, e você honrar pai e mãe, honrar a Deus sobre todas as coisas, né? é você dar, dar o testemunho também. Porque não adianta você obedecer só para você mesmo e ficar guardado aquilo né, para você é, é, e você também não dar testemunho para os de fora. E você também não levar o nome de Deus é, por todo mundo, né, indo por todo mundo, prega o evangelho. Então, nós não podemos também ter a desobediência da omissão. Porque se ficarmos só na, na, na nossa zona de conforto, né, é, procurando não errar, nós também podemos cair é, é, no outro erro, que seria a omissão. Então, nós temos que continuar com os nossos deveres, continuar com a nossa liberdade né, que temos em Cristo de agir, de transformar este mundo né, que nós vivemos. E graças a Deus por isso, né, que a igreja ela tem esses deveres. Porque se ela tivesse só privilégios, né, ela estaria realmente acabada, né? ela estaria sem função aqui na face da terra. Então, ela tem esses deveres para cumprir né? tudo aquilo que Deus é, ordenou, né? aquilo que Deus mandou para que nós fizéssemos né? aqui na face da terra. E esses deveres são para o nosso bem, né, Rebendo? Até isso, até a lei de Deus, tudo é para o nosso bem, porque o pecado só atrapalha a nossa vida. É a única coisa que o pecado faz é não nos, nos fazer desfrutar das bênçãos de Deus, né? nos afastar da comunhão com Deus, como irmãos. Né? Então, é, realmente, aqueles que são filhos de Deus, eles precisam dar frutos. Né? Jesus mesmo nos ensina lá em João, é, capítulo 15, né, da videira, os frutos. Então, os filhos de Deus dão fruto. Né? São aqueles que dão fruto, são aqueles que fazem boas obras. Lá em Tiago, né, no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Né? E aí Tiago até diz, olha, é, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Que até os demônios creem e tremem. Quer dizer, então... O Filho de Deus, ele não tem só a fé na cabeça, né? o conhecimento, a fé sobre Deus, o conceito. Ah, você acredita em Jesus? Eu acredito, mas isso envolve mais do que um conceito. Né? Isso é uma encarnação, um estilo de vida. É um modo de pensar diferente. Então, envolve o homem todo. Né? Então, o dever do Filho de Deus né? é o homem todo a sua vida inteira para Deus. Então, essa doutrina, de modo nenhum, né, reverendo, tira a questão da nossa responsabilidade, né, da nossa nosso dever né, de obedecer a Deus. Pelo contrário, já que nós somos filhos de Deus, temos tantos privilégios, aí sim que nós devemos é, viver essa nossa vida para a glória de Deus. Amém, é isso aí. A próxima pergunta aqui, e como que deve ser, então, o relacionamento dos filhos de Deus com a igreja de Deus? É, nós temos que saber que amar a Deus, né, sobre todas as coisas, é amar o próximo como a nós mesmos, né? Esse foi o novo mandamento que Jesus nos deu. Então, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com a igreja, principalmente os da fé, isso vai é, é, nos certificar que realmente somos filhos de Deus. Então, esse relacionamento dos filhos de Deus com a igreja é essencial para que a, a, a nossa comunhão seja realmente firmada por Deus. Então, é, quando temos comunhão, com outros crentes, estamos com aqueles que foram adotados pelo Deus, vivo com seus próprios filhos. Então, você perceber que tem pessoas na mesma caminhada que você, pessoas que realmente foram resgatadas por Deus, 
pessoas que realmente fazem parte né? é, é da Igreja de Cristo. Então, esse relacionamento ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A Igreja, quando ela tem divisão, ela começa a se esfriar, né? ela começa a se autodestruir. Era assim as doze tribos né? Na, no Antigo Testamento. Quando havia comunhão, havia fortalecimento. Né? Até o Salmo 133, nós vamos ver ali o um cenário né? em que Davi vai dizer como é bom e agradável e ver unidos os irmãos. Ele está vendo ali, ele está tendo aquela imagem né, das doze tribos reunidas e ele vai dizer que ali derrama o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então é algo prometido por Deus. A comunhão, o relacionamento, os filhos de Deus né, com a igreja, isso, isso é algo que nós devemos pensar para a vida inteira. Olha o que, que essa pandemia né, está fazendo conosco. Né? Está nos fazendo pensar é, é, quais são os valores da nossa comunhão. O que, que nós estávamos fazendo quando estávamos juntos com os irmãos? O que, que nós estávamos fazendo quando estávamos prestando culto juntamente com os irmãos? Ou que nós estávamos até mesmo numa confraternização, ou até mesmo na porta da igreja conversando? Que tipo de conversa né, nós estávamos fazendo ali? Ou como eu estava dentro do templo? Né? Então, esse relacionamento dos filhos de Deus com a igreja tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo estreito, né? tem que ser algo que realmente ele vai proporcionar o engrandecimento da nossa fé. Porque nós temos que crescer, né? nós temos que crescer a cada dia, nós não podemos viver estagnados. Então, esse relacionamento nosso, ali naquele corpo de Cristo, onde, onde cada membro né, está ajudando o outro, cada membro está olhando a dificuldade do outro, isso realmente vai nos tornar uma família, uma família de Cristo. O corpo de Cristo, né? Estando ali, crescendo juntamente uns com os outros. Você pode perceber isso, né? É quando você vê igrejas diferentes, né? talvez a mesma denominação, mas às vezes diferença é, é na comunhão, diferença no relacionamento, porque talvez uma entendeu melhor e a outra ainda não entendeu. Ainda está com dificuldade, o que realmente é um relacionamento sincero. Aquele que realmente vai cuidar do outro, vai cuidar do próximo, vai cuidar principalmente dos da fé, para que eles cresçam juntos. né? A igreja ela não pode ser né, um exército que ela vai deixar os seus soldados feridos para trás. Ela tem que continuar firme, ela tem que continuar avançando e continuar ajudando uns aos outros. Então, nós percebemos que esse relacionamento tem que ser algo sincero, vindo de Deus. Né? A, a, a nossa vontade sendo mudada por Deus para que nós possamos crescer juntos e, e, e caminhando para o céu. Né? Quando o mundo começa a piorar, a igreja ela se afasta do mundo e ela se aproxima mais de Deus. E nós temos percebido isso. Nós estamos ficando é, sem lugar. né Nós estamos ficando aqui neste mundo, nós estamos sendo expulsos deste mundo. Parece que tudo está se corrompendo. né Um crente ele vai entrar em determinado emprego, ele tem que pensar duas vezes, né? ele tem que olhar as propostas, ele tem que olhar se realmente aquilo não vai corromper, a, a sua moral, a sua ética. Né? Então, a igreja ela tem que começar a se unir mais para que uns é, é, fortaleça a vida do outro. Né? Até mesmo o relacionamento do trabalho. Né? E a gente vê isso no, na zona rural, quando a, 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 o fazendeiro, ele, ele é evangélico, ele começa, então, a chamar os, os irmãos em Cristo para trabalhar com ele. Ele vai dando oportunidade para trabalhar juntos, né? para eles crescerem juntos, vai ensinando eles também no trabalho. Então, não só dentro da igreja, né? mas também em todas as coisas. Né? Quer com mais, quer ver mais, quer fazer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E principalmente o relacionamento 
no mundo lá fora. E a gente vê, a gente percebe né, que a igreja ela está se mostrando igreja nesses momentos. Nós não temos culto, é, não temos o templo, né, estamos lá dentro e estamos voltando, alguns estão voltando aos poucos, mas a igreja sempre continuou a testemunhar lá fora o amor de Cristo e amar uns aos outros acima de todas as coisas. Então, acho que esse relacionamento tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser um verdade, um, 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 algo primordial. Né? Você vai colocar em primeiro lugar o reino de Deus, colocar em primeiro lugar a igreja, né? a família da fé. E nós temos percebido isso, que as igrejas que têm feito isso estão crescendo né? a cada dia mais em espírito e em verdade. Isso é muito importante, né, Reverendo? Esse relacionamento, porque nós não fomos salvos para ficar sozinhos, né? É não, não fomos salvos, eu sou o filho de Deus aqui, sozinho, e você aí, né? Porque tem uma doutrina que está sendo amplamente divulgada é, na mídia, né? Pelas redes sociais, às vezes pelo, por alguns youtubers, que é a doutrina dos desigrejados. E eles dizem que não precisa, você não precisa de igreja, você não precisa congregar, você pode ser crente sem igreja, né? E, tá, a igreja somos nós, mas nós somos um corpo. Então, nós precisamos uns dos outros e nós somos tanto reconciliados com Deus como com o povo de Deus. Então, não existe crente sem igreja. É, crente sem igreja não é crente. Então, isso é, é muito mesmo. importante, né? O crente só é crente no, no povo de Deus. A, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, vai trazendo essa noção de um povo, né? um povo escolhido, um povo separado, né? não é só eu, né? é o povo de Deus. Então, Deus quer o seu povo, o seu povo trabalhe né? um pelo outro e, e faça isso mesmo. Eu vendo, destacou aqui para nós a questão da unidade da igreja, um ajudando, cada um com o seu dom, né? seu talento servindo um ao outro e nesse ambiente como não é melhor né na igreja na, na reunião do povo de Deus então nós somos a igreja e unida né é, a questão do, dos desigrejados tem que ter muito cuidado porque é uma doutrina que é amplamente divulgada e tem sido assimilada né em muitos lugares no Brasil com muitos adeptos é, por isso é um, um alerta. O povo de Deus não pode ficar fora do corpo. Né? Todos pertencem a um corpo, ao corpo de Cristo. É isso aí. E é uma, mais uma pergunta aqui. É, o que, que os filhos de Deus podem esperar do seu pai? Nós temos visto aí muitas igrejas utilizar né, até essa expressão, olha, você é filho de Deus, né, então põe Deus na parede e pede, porque ele tem que dar, e determina, ordena. O que, que a igreja, o que, que o filho de Deus deve esperar do seu pai? É, essa, esse modo de pensar né, que você citou aí é, é, é algo perigoso, né? porque ele realmente ele vem atender uma geração que nós temos vivido hoje, uma geração sem correção. É uma geração é, é, indisciplinada, uma, uma, uma geração que não aceita ser corrigida. Então, é, é, você percebe que a religião, né, ela tende, né, a, a algumas religiões, ela tende a se transformar de acordo com o cliente. Né? Até alguns estudiosos de assim, ciência e religião vai comparar a igreja, né, como fosse o um mercado. Então, essas falsas doutrinas né, que têm surgido juntamente com seus falsos profetas também, isso vai realmente fazer sucesso, né, porque o povo quer ouvir é isso. Né? Você pode, você consegue, você é capaz, e o povo de Deus ele não passa dificuldade. Né? E olha o que está acontecendo agora. Né? As pessoas que andam empregadas, as pessoas não tendo recurso. Então, elas estão decepcionadas até mesmo com as suas igrejas, né? que prometeram tanto para elas e estão à né? a, a, a deriva nesses momentos. Então, o que, que os filhos de Deus devem esperar do seu pai? 
O filho de Deus deve esperar a amor. Deve esperar o amor do seu pai. E nós sabemos que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João 3,6. E todo aquele que crer no filho, esse também terá como filho de Deus também. Nós seremos adotados através de Jesus Cristo. Então, aí está o grande né, segredo, né, a adoção de filhos. Quando nós passamos a crer em Jesus Cristo como o que é ter um Salvador, quando nós temos o Pai como aquele que ama a igreja, como aquele que amou o filho e ama aquele que aceitou Jesus Cristo também. Então, o que, que nós, como igreja, Senhor, devemos esperar? Devemos esperar coisas boas que vêm de Deus. Devemos esperar é, é que a igreja continue prosperando aqui na face da terra, mesmo diante das dificuldades. Né? Nós percebemos ali no Salmo 23, algumas pessoas utilizam o versículo primeiro, né? o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E aí começa a, a, a tornar o homem né? capaz de vencer aqui neste mundo, de ser próspero aqui na face da terra, de conquistar todas as coisas aqui na face da terra, quando nós sabemos que, na verdade, nós não devemos acumular bens, né? acumular tesouros aqui na terra, mas nós devemos acumular lá no céu. E, e realmente é isso. Nós percebemos que a igreja ela tem que esperar de Deus, esperar do, do, do Pai que está no, no céu, ela deve esperar algumas provações né, que nós vamos passar. Deus vai permitir que nós vamos passar por provações, vai permitir perseguições, e Ele ama, Ele vai continuar amando a igreja. E outra coisa que a gente tem muita dificuldade né, nessa geração que nós estamos vivendo, é que esse amor de Deus, Ele também corrige. Ele também corrige. Lá em Hebreus, nós vemos, Hebreus 12, 6, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, esse amor, ele vem também em forma de correção. E nós estamos vivendo numa crise né, de, de, dessa correção em que ninguém aceita mais. O aluno dentro da sala de aula, ele não aceita ser corrigido. E ele vai para casa, ele também não aceita ser corrigido. E ele vai para a igreja ele também não aceita ser corrigido. Quando ele chega na porta da igreja, ele encontra ali logo o diabo, né? Para chamar a atenção dele, para ele não fazer bagunça. Né? Então, essa criança, ela vai crescendo ali no, no cenário, vai crescendo ali sem é, a, a disciplina, sem a correção. Mas, quando ela chega numa, numa idade em que Deus realmente escolhe, real, realmente chama, Muitas vezes ele vai ter que é, é, é chamar pela dor, né? Às vezes ele vai fazer com que a pessoa sofra um pouco para enxergar que realmente ela precisa ser disciplinada. E, e essa falta é, de aceitação da correção na geração que nós estamos vivendo, as pessoas começam a criar um Deus conforme a vontade delas mesmas. Né? Eu vou criar um Deus que é bonzinho, um Deus que ama um Deus que perdoa, um Deus que enriquece né, o seu povo, mas eu tiro aquela figura do Deus justo, aquele Deus também que traz justiça, que traz correção, que traz a sua vara né, também. Nós vemos também a questão da vara de, da disciplina, né, como está em voga é, é, esse assunto né, da vara da disciplina, porque foram investigar uma pregação do novo ministro da educação em que ele está falando sobre a vara da disciplina e que ele, é, fazendo analogia também, a, a corrigir os filhos com dor. Né? Então, isso é, 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 é o que as pessoas querem ouvir nos dias de hoje. O que a mídia está mostrando é o que as pessoas querem ouvir. Sempre tentando tirar a palavra de Deus da família, sempre tentando tirar a, 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 do homem a autoridade dada por Deus, sempre tentando tirar da mulher a autoridade dada por Deus também. Então, vara da disciplina é uma correção. 
E, e quando alguém ouve falar em vala de, de disciplina, ele logo pensa né, em espancamento. Né? Não tem nada a ver com isso. Nós sabemos que não tem nada a ver. Então, é, é, a educação do nosso país, ela está passando por uma crise. Né? E isso é algo de longas datas. Né? É desde quando o Brasil foi descoberto, desde aquela geração que vem dali, em que é, o povo é escravizado, em que o povo é explorado, em que há pouco recurso, né, até para o estudo, manter né, aqueles operários ali para enriquecer o, os ricos. Né? Então, isso vem a, a, de longas datas. E hoje nós temos uma geração que ela não aceita essa correção, porque até mesmo dentro de casa, os pais não conseguem dominar mais os filhos também. Perceba o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os pais estão tendo que ensinar os filhos as suas atividades escolares, né? A gente vê até algum, até algumas brincadeiras, né? Do filho ficando desesperado, querendo a professora. Mas nós sabemos que, biblicamente, esse é o dever dos pais, né? Ensinar os filhos dentro do lar. Aí em Deuteronômio 6 vai dizer, né? Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, é ensinar os filhos. Mas o que está acontecendo na nossa geração? Essa responsabilidade ela foi delegada à escola, ela foi delegada à creche. Né? Então, o pai, né, em muitas famílias, a criança nasce, ele já pode deixar ela na creche, né? já pode deixar ela numa creche integral. E ali, o que vai acontecendo? Se ela tem sorte, né? que aquele lugar foi um lugar de pessoas cristãs, ainda o filho vai ter alguma educação. Mas ele vai perder essa disciplina dos pais dentro de casa. Vai perder essa correção dos pais dentro do lar. E aí, quando o pai tem um tempo com os filhos dentro de casa, ele também não consegue corrigir. Porque ele quer, ele quer se aproximar mais do filho, né? ele quer amar o filho, ele quer dar presentes para os filhos, pouco tempo que lhe resta ali durante o dia. Então, a geração que nós estamos vivendo é uma geração realmente, ela não está aceitando essa correção. Então, é muito mais fácil, né? Alguns líderes religiosos oferecer um Deus que não corrige, oferecer um Deus que ama, que protege, né? Que perdoa todas as coisas, né? Mas nós devemos esperar a correção, nós devemos, dizer, devemos esperar a disciplina. Nós devemos esperar as provações, porque estão nela que nós vamos ganhar mais força, vamos crescer e teremos mais esperança de vivermos aqui é, neste mundo que Deus nos colocou. Então, se pensarmos né, o que nós estamos vivendo hoje, a igreja realmente pode estar se contaminando com isso. A igreja pode estar sendo corrompida através... É, é desses pensamentos e ninguém pode ser corrigido mais, ninguém pode ser disciplinado mais. Então a palavra de Deus ela vai ficando obsoleta, né, nesse sentido de correção e as pessoas querem um Deus seja um Deus misericordioso, um Deus que realmente vai aceitar os seus problemas, vai aceitar os seus defeitos e a igreja começa a ficar então sem identidade, né? Então, nós temos que orar muito, né? orar muito, até mesmo por esse ministro né, da educação, o reverendo Milton Ribeiro, um grande desafio né, que ele está diante das suas mãos. Temos que orar pela igreja também, que vai retornar aos poucos agora, porque a, a igreja ela precisa tomar novos rumos, ela precisa é, ter um novo olhar né, para a educação para a disciplina de Deus né? e pensar também na família, né? a família que precisa ser restaurada, principalmente dentro do lar, os filhos com os pais, os pais com os filhos e Deus acima de todas essas coisas, né? governando todas as coisas. Então nós devemos esperar isso, né? esperar o amor, mas que esse amor também vai resultar na disciplina, né? na correção daqueles que Deus ama né, com os seus filhos.
Eu vou ler aqui mais uma vez para os irmãos gravarem o versículo que o reverendo citou, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, correção também é amor. Que benção, né? Tem um Deus que cuida de nós e nos corrige. Porque quem ama, corrige. Quem não ama, deixa a própria sorte. Que benção é saber disso. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso estudo. Quero agradecer muito ao reverendo Ademilson, que pôde participar hoje. Também pedir para você que está nos assistindo, para deixar o seu comentário aí no vídeo, dê o seu like e se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. O reverendo Ademilson vai dar as palavras finais para nós encerrarmos por hoje. Agradeço é o convite né, do reverendo Ítalo e que Deus continue sustentando a sua vida também, sustentando seu ministério, sua família, seus filhos, continue sustentando essa igreja, né, a igreja presbiteriana de Bato por aí e que nós possamos né, seguir juntos é, nessa caminhada, né? E sabemos que nós somos aí uma nova geração, né, de pastores que continua firmado na confissão de fé de Westminster, porque nós também tivemos origem na igreja presbiteriana, aquela que ensinava o catecismo para as crianças, ensinava o catecismo para os adolescentes, né? nós chegamos ainda essa época, nós sabemos a importância né? é, é, dessas origens, né? voltar às origens, sempre retornar a palavra, sempre retornando às escrituras, né? é o caminho do retorno, né? sempre olhar é, é, qual ponto que a, a gente não é, observou, ou o ponto que a igreja esqueceu, o ponto que está impedindo a igreja de caminhar porque ela não está observando tal coisa. Né? Então, é uma oportunidade né, excepcional é, esse estudo da Confissão de Fé do Westminster e que os irmãos possam investir nisso, porque... É, é, quando nós firmamos a nossa identidade, nós temos maior esperança de ser abençoados por Deus também. Né? Estamos firmados na sua palavra, estamos firmados na fé, obedientes a ele. Né? Então, que Deus continue firmando né? os nossos passos e abençoando a igreja. Mais uma vez, obrigado e que Deus continue fortalecendo este trabalho aqui, é, formulado aí por Reverendo Ita. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Uma boa noite. Se Deus quiser, teremos mais estudos para a glória de Deus. Deus abençoe.